അമൻ കർത്താവ് നമ്മളെ ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് വേദാഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു നിർത്തിയതായ ആ ഭാഗം ആ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കണം റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് അടക്കാം ഒരാൾ ശബ്ദമുയർത്തി വായിക്കാമല്ലേ റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാട്ടെ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും അത് രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവശക്തിയാകുന്നുവല്ലോ അതിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതി വിശ്വാസം ഹേതുവായും വിശ്വാസത്തിനായിക്കൊണ്ടും വെളിപ്പെടുന്നു നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ വേദഭാഗമാണ് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് പൗലോസിന്റെ ഈ ലേഖനത്തെ കുറിച്ചുള്ള സമ്മറിയാണ് നാം ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് സബ്ജക്റ്റിനെ തെളിയിച്ച് ഒതുക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നതായ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം ഇപ്പോൾ കടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരംഭിക്കുന്നു എന്റെ നീതി നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അത് പ്രത്യേകാൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു നോക്കുക ദൈവസഭയെ പൗലോസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചത് പൗലോസ് സുവിശേഷം നിമിത്തം അഭിമാന പുരസര പറഞ്ഞ ആ സെന്റൻസ് സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല ഇന്ന് ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളെയും ചേർത്ത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് നിങ്ങളെ വാക്യം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകണം ഈ രണ്ട് വാക്യത്തെ ആസ്പദീകരിച്ച് ഒന്നിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത് പൗരസ് പറയുന്നു സുവിശേഷം എനിക്ക് അഭിമാനമാണ് സുവിശേഷം എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രശംസ ഉള്ള കാര്യമാണ് ലജ്ജയില്ലാത്ത കാര്യം പോൾ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം സുവിശേഷം തനിക്ക് ദൈവശക്തിയാണ് സുവിശേഷം ദൈവശക്തിയായിട്ട് വർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് പോളിന് അത് ലജ്ജയില്ലാത്ത സംഗതിയായി തീരുന്നത് അത് റോമാ സഭയെ അറിയിക്കുകയാണ് റോമൻ എഴുത്തുകൾക്കോ റോമൻ വാക്കുകൾക്കോ റോമൻ വിജ്ഞാന ശാഖകൾക്കോ പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ശക്തമായതൊന്ന് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നാണ് പോൾ പറയുന്നത് അത് സുവിശേഷത്താൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവ ശക്തിയാണ് അത് അവന്റെ ബലത്തിൻ വല്ലബത്തത്തിന്റെ വ്യാപാര ശക്തിയാണ് അത് വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അളവറ്റ വലിപ്പമുള്ള ശക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് പൗലൂസ് പറയുകയാണ് സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല സഭയെ നാമും സുവിശേഷ നിമിത്തം ലജ്ജിക്കാതിരിക്കണമെന്നാണ് ദൈവവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് റോമാ സഭയോട് പൗലോസ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന സന്ദേശം നാമും സുവിശേഷം നിമിത്തം എഴുന്നേൽക്കേണ്ടതായ ഒരു സമയമാണ് സുവിശേഷം നിമിത്തം ലജ്ജയില്ലാത്തവരായി എഴുന്നേൽക്കണം ദൈവരാജ്യം വിശാലമാകണം എന്നുള്ളതായ ദൈവിക സന്ദേശമാണ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് പലർക്കും സുവിശേഷ നിമിത്തം ലജ്ജശീലമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്ത് ഇത് നമുക്ക് വലിയൊരു ഊർജമായി മാറട്ടെ നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം പഴയ നിയമത്തിൽ നാം അറിയുന്ന മഹൽ വ്യക്തിയാണ് ദാവീദ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് ദാവീദ് രാജാവിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവിക വിഷയങ്ങളിൽ ലജ്ജയില്ലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം ദൈവത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾക്ക് ആത്മീകമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് ദാവീദിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള തീഷ്ണതാബോധമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് ഹോവയുടെ പെട്ടകത്തിന്റെ മുൻഭാഗം നിന്ന് ആരാധിക്കുന്നതായ ആരാധന കണ്ടിട്ട് തന്റെ ഭാര്യ അവനെ ദുഷിച്ചതായ കാര്യം നമുക്കറിയാം ദൈവികമായ ആരാധനയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് 
തന്റെ ഭാര്യ അവനെ ദുഷിച്ചു സ്ത്രോത്രം അങ്ങനെ ദുഷിച്ചപ്പോൾ ആ പെട്ടകത്തിന്റെ മുൻപാകെയുള്ള ആരാധന കണ്ടിട്ട് ഭാര്യക്ക് തന്റെ പദവിക്കനുസരിച്ചുള്ളതായ രീതിയല്ല ഒരപമാനമാണ് തനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നെന്ന രീതിയിൽ ദാവീദിനോട് ദുഷിച്ചലിൻ്റെതായ സംസാരം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ദാവീദ് അതുകൊണ്ടൊന്നും അടങ്ങിയിരുന്നവനല്ല സ്തോത്രം ആത്മീക വിഷയത്തിൽ തന്നെ തൻ്റെ ഭാര്യ ഒതുക്കിയവനല്ല അത് തന്നെ തന്നെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരാൾക്കും ഒതുക്കുവന്നെന്ന് കൊടുത്തവനുമല്ല സ്തോത്രം അതുകൊണ്ടാണ് നാൽപ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീദ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ മഹാസഭയിൽ നീതിയെ പ്രസംഗിച്ചു അതരങ്ങളെ ഞാൻ അടക്കിയിട്ടില്ല നോക്കുക പ്രസംഗിക്കപ്പെടാനുള്ളത് അത് പ്രസംഗിക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം അത് അടക്കി വെക്കാനുള്ളതല്ല ആരാധിക്കുവാനുള്ളത് ആരാധിക്കുക തന്നെ വേണം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ സ്തുതികൾ അർപ്പിക്കാനുള്ളത് സ്തുതി അർപ്പിച്ചേ മതിയാകത്തുള്ളൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കൊടുക്കുവാനുള്ളതിൽ സ്തോത്രം കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ സ്തോത്രം അവിടെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇടപെടലുകൾക്കൊന്നും വലിയ സ്ഥാനമില്ല സഭയെ ആ ദാവിത് പറയ മഹാസഭയിൽ നീതിയെ പ്രസംഗിച്ചു ലജ്ജ എനിക്ക് ശീലമായിട്ടില്ല സ്തോത്രം പോൾ പറയുക ഞാന് സുവിശേഷം നിമിത്തം ലജ്ജിക്കാത്ത വേലക്കാരനാണ് നിങ്ങൾ നോഹയെ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കുക നോഹയെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ നീതി പ്രസംഗിയായ നോഹ എന്നാണ് നീതി പ്രസംഗിയായ നോഹ തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ആരും ഇതുവരെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച മുൻപ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം സഭയിൽ ശുശ്രൂഷിക്ക വേളയിൽ നോഹയുടെ സന്ദേശം എടുത്തതായി നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണുമല്ലോ അന്നേരം പ്രസ്താവിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത്രയും ദീർഘം നാളുകൾ പ്രസംഗിച്ചിട്ടും ആരും രക്ഷിക്കപ്പെടാതെ വന്നപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ജനം അവനെ കളിയാക്കി അവനെ ഒതുക്കിയിരുത്തുവാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അയ്യോ വർഷങ്ങളായി നീ പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗത്തിന്റെ മുൻപാകെ ആരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ എന്നുള്ളതായ ആ ചോദ്യവും പറച്ചിലും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ സ്തോത്രം നോഹ അതുകൊണ്ടൊന്നും കുലുങ്ങാതെ ഉടഞ്ഞു പോകാതെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധേൽപ്പിച്ചതായ സന്ദേശം താൻ അവിടെ പ്രസ്താ പ്രസ്താവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സഭയെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം നോക്കുക നോഹ അത് നിമിത്തം തന്റെ ദൗത്യം അവസാനിപ്പിച്ചില്ല കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചതായ ശുശ്രൂഷ മറ്റൊന്നിനാലും നാം എന്ത് ചെയ്യരുത് നാം ഉപേക്ഷിക്കരുത് കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചത് കർത്താവിന്റെ സമയം വരെ ലജ്ജിക്കാതെ വ്യക്തിത്വങ്ങളായി നാം ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ആത്മീകമായ ശുശ്രൂഷയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമാണ് അതുകൊണ്ട് നാമും ഈ വാക്യത്തിന്റെ മുൻപാകെ ഇന്ന് പകൽ ഇന്ന് ഈ സന്ധ്യാ സമയത്ത് ഉറച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിൽ കരുതേണ്ട ഒരു ചിന്തയാണ് സുവിശേഷം നിമിത്തം ഞാനും ലജ്ജിക്കയില്ലെന്ന് ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന സമയം വരെ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചും ആരാധിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് എൻ്റെ വിശ്വാസ ജീവിതം ഞാൻ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് നാം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണം പോൾ പറയുക സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ലെന്ന് നോക്ക് സഭ ഇക്കാലത്ത് പലരും പറയുന്നതായൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ വളരെ ഫ്രാങ്കായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് നമ്മുടെ സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിലൊക്കെ പലരും അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് നാം ഇന്നോളം ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള പല മനുഷ്യരും ഒരു പക്ഷെ പറയും ഞാൻ വളരെ ഫ്രാങ്കായി തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നയാളാണെന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളതായ മിടുക്കന്മാരിലും മിടുക്കിമാരിലും പലരിലും സുവിശേഷത്തെ പ്രതി വായ തുറക്കുന്നത് ചുരുക്കമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാണുകയില്ല കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ സുവിശേഷം പലർക്കും ലജ്ജ ഉളവാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ ഈ സുവിശേഷം പൗലോസിന് പ്രശംസയാണ് പൗലോസിന് അഭിമാനമാണ് നമുക്കും ഇത് അഭിമാനമായി മാറേണ്ടതുണ്ട് നോക്കുക നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണല്ലോ ലളിതമായി മറ്റുള്ളവരോട് അക്കാര്യമൊന്ന് പ്രസ്താവിച്ചാൽ മതി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അത് സുവിശേഷ സന്ദേശമായി മാറി അല്ലെ യേശു നമ്മുടെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് യേശുവിനെ നാം എങ്ങനെയാണ് കൈക്കൊണ്ടതെന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി 
സ്ത്രോത്രം അത് പറഞ്ഞാൽ മതി അത് സുവിശേഷ സന്ദേശമായി മാറി എന്നേ സഭയെ നോക്കുക നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ യേശു വന്നവരാണ് നാം യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടവരാണ് നാം ഇന്നും അവനായി ജീവിക്കുന്നു അവൻ നമ്മുടെ കർത്താവായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അനുഭവം മറ്റോ ഒരു വ്യക്തിത്വം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് സംഭവിച്ചു അത് സുവിശേഷമായി ഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പലപ്പോഴും അത് പറയാതെ വണ്ണം തടയുന്നതായ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മുൻപോട്ട് ഫോൾ പറയുകയാണ് അവിടെ പറയുന്ന കാര്യം വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും അത് രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവശക്തിയാണ് ഫോൾ പറയുന്നത് സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല എന്നിട്ട് പറയുക വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യഹൂ ആ പിന്നെ യവനനും അത് രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവശക്തിയാകുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും അത് രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവശക്തിയാണ് നോക്ക് ദൈവസഭയെ ശക്തി എന്നുള്ളതായ പദം നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് ഞാൻ വയ്ക്കുക വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും അത് ദൈവ ശക്തിയായി ഭവിക്കപ്പെടുക ശക്തി എന്നതിന്റെ ഗ്രീക്ക് പദം ഡുനാമീസ് എന്നാണ് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഡൈനാമിറ്റ് എന്നുള്ളതായ പദമൊക്കെ തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നോക്കുക ഡുനാമീസ് ആണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്ന് പറയുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും അത് ദൈവ ശക്തിയായി ഭവിക്കുകയാണ് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം ദൈവ ശക്തി ഈ വാക്യപ്രകാരം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് The power of God works on. Right? The power of God works something. The power of God works on 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 something. Look, that is the power of God works on something. You can see that that is the power of God works on something. If you look at that, that is the power of God works on something. ആ ദൈവശക്തി സ്തോത്രം അത് നമ്മെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അതെന്താണ് ദൈവശക്തിയാണ് അത് ഡുനാമീസ് ആണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാത് അത് നമ്മെ സൽവേക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയുടെ പ്രവൃത്തി കണ്ടോ സ്തോത്രം അത് രക്ഷയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇറ്റ് ഷോസ് ദ വേ ഓഫ് സൽവേഷൻ രക്ഷയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മ ഈ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടുപോകുക അപ്പൊ ഡുനാമിസിന്റെ പ്രവർത്തനം കണ്ടോ സ്തോത്രം അത് ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് രക്ഷയിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തി നയിക്കുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടോ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തി നമുക്കറിയാം അപ്പോസ്തോലായ പൗലോസും കൂട്ടരും ഫിലിപ്പിയ പട്ടണത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവരെ വരവേൽക്കുന്നതായ പല അനുഭവങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ആദ്യം ലുതിയായ കാണുന്നു പിന്നെ കാണുന്നു വെളിച്ചപ്പാടത്തിയായ സ്ത്രീയെ കാണുന്നത് ഈ വെളിച്ചപ്പാടത്തിയായ സ്ത്രീ ഇവരെ കാണുമ്പോൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവർ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ അവർ രക്ഷാമാർഗമോതുന്നവർ കണ്ടോ രക്ഷാമാർഗം അറിയിക്കുന്നവർ സ്തോത്രം കണ്ടോ അവർ രക്ഷയുടെ വഴി അറിയിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഭൂതമുള്ള വെളിച്ചപ്പാടത്തി മനസ്സിലാക്കി ഭൂതത്തിനറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ തന്നെ പൗലോസിന് മനസ്സിലായി ഇവൾക്ക് ഭൂതമാണെന്ന് മനസ്സിലായി അവളുടെ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കി യഥാർത്ഥമായ രീതിയിൽ രക്ഷാമാർഗം അറിയിക്കുന്നവളാക്കി അവളെ മാറ്റി കണ്ടോ അപ്പൊ ഭൂതത്തിന് മനസ്സിലായി അവളിരുന്ന ഭൂതത്തിന് മനസ്സിലായി ഇവരാരാണ് ഇവർ രക്ഷയുടെ മാർഗത്തെ അറിയിക്കുന്നവരാണെന്ന് കാരണം അവരിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവരിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനമുണ്ടായിരുന്നു ആ വചനം ശക്തിയായി പരിണമിക്കുമ്പോൾ ശക്തിയായിട്ട് രക്ഷയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് അനേകം വരെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ഇവൾ അറിയുക കണ്ടോ സ്തോത്രം അപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ വാദനം അത് ഡുനാമീസ് ആണ് അത് ദൈവശക്തിയായിട്ട് വരുന്നു അത് അനേകം വരെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക സ്തോത്രം നോക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇല്ലാതെ ഒന്നും കൂടി പറയാം വിത്തൗട്ട് പവർ ഗാസ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെറ്റർ മാത്രമായിരിക്കും വെറും വാചകം മാത്രമായി മാറും അല്ലെ വെറും വാക്കുകൾ മാത്രമായി മാറും അപ്പൊ ഡുനാമീസ് ഇല്ലാതെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇല്ലാതെ ദൈവത്തിന്റെ വാചനം ഒരു ലെറ്റർ മാത്രമാകും സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ദൈവം ശക്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ആ ശക്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവം രക്ഷയുടെ റവലേഷൻ ദൈവം രക്ഷയുടെ വെളിപ്പാടും നൽകിയിട്ടുണ്ട് 
എന്നതിന്റെ കൂടെയുണ്ടോ സ്തോത്രം കണ്ടോ അപ്പൊ റെവലേഷൻ ഓഫ് ദ ഗോസ്ബൽ ഈസ് ദ റെവലേഷൻ ഓഫ് ദ ആം ഓഫ് ദ ലോഡ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെ സഭയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സ്തോത്രം യഹോവയുടെ ഭുജത്തിന്റെ അവതരണം എന്ന് നോക്കിയേ സ്തോത്രം യഹോവയുടെ ഭുജത്തിന്റെ അവതരണം ആ അതൊരു വെളിപ്പാടാണ് യഹോവയുടെ ഭുജത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് സുവിശേഷത്തിന്റെ വെളിപ്പാടാണ് അതായത് നിങ്ങൾ വചനം വായിച്ചാൽ ആ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വെളിപ്പാടുണ്ട് ഒന്ന് യഹോവയുടെ ഭുജത്തിന്റെ അവതരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം യഹോവയുടെ ഭുജത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് അതാണല്ലോ യശ്വിയ പ്രവചനം അമ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നിൽ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചത് ആർ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ ഭുജം ആർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത വാക്യം അവൻ ഇളയതൈ പോലെ കണ്ടോ യഹോവയുടെ ഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പദം അവൻ എന്ന അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ യഹോവയുടെ ഭുജം എന്നാൽ അത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആണ് അത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അർത്താൽ ഈ സുവിശേഷം സുവിശേഷത്തിന്റെ വെളിപ്പാടായ രക്ഷയുടെ വെളിപ്പാടായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കണ്ടോ സുവിശേഷത്തിന്റെ വെളിപ്പാടായിട്ടുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ദൈവ വചനത്തിലൂടെ വ്യാപരിക്കുന്ന ഡുനാമീസ് ആണ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി പരിവർത്തിക്കപ്പെടുക മാത്രമാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സുവിശേഷത്തിലൂടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ വെളിപ്പാടായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ യഹോവയുടെ ഭുജം ആർക്ക് ിരിക്കുന്നു കണ്ടോ സ്തോത്രം അപ്പൊ സുവിശേഷം ദൈവശക്തിയാൽ നമ്മെ യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നയിക്കുക ആമേ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് എന്റെ കൂടണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ കണ്ടോ സ്തോത്രം അപ്പൊ ഗോസ്ബല് നമ്മെ ശക്തി കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണണമെന്നില്ല കേട്ടോ വായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന് വെളിപ്പാടോടുകൂടെ കിട്ടണമെന്നില്ല പലർക്കും ഇത് മറിഞ്ഞു കിടക്കുക കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്തോത്രം എന്നാൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് യേശുവിനെ കാണുവാൻ കഴിയും വിശ്വാസ പുരസരം ഹൃദയം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നവർക്ക് യേശുവിനെ കാണുവാൻ കഴിയും നോക്ക് യഹൂതന്മാർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ യേശു മഷിഹ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്ന് കാരണം എന്താ സ്തോത്രം അവർ അംഗീകരിക്കാതെ യേശുവിനെ തള്ളിക്കളയുകയാണ് ചെയ്തത് നോക്ക് മരുന്നുണ്ട് മരുന്ന് എടുക്കാതെ രോഗം ഭേദമാകയില്ല എന്നുള്ള ചൊല്ലുപോലെ നോക്കുക മരുന്നെടുക്കാതെ രോഗം ഭേദമാക്കാത്ത പോലെ തന്നെ യഹൂദന്റെ മുൻപാകെ വെളിപ്പെട്ട് നിന്നിരുന്ന രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മശികയെന്നംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ അവര് തള്ളിക്കളയുകയാണ് ഉണ്ടായത് കണ്ടോ സ്തോത്രം അല്ലേ എന്ന് അവ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഇതിലൂടെ വെളിപ്പാട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയണമെന്നില്ല കൃപയാൽ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചല്ലോ അവന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള മഹത്തകരമായ സുവിശേഷം നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നി നോക്കുക ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ നമുക്കായി വെളിപ്പെടുത്തി നൽകി നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം പാടാം യഹൂദൻ ഇടർച്ചയായി ജാതികരിനെ ഭോക്ഷത്തമായി തീർന്ന നമ്മൾ ൃദയങ്ങൾ വെളിപ്പെടുവാൻ അത് ശക്തിയുള്ള അനുഭവമായി മാറുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചു നമുക്ക് മുച്ചൈസ്തരം പറയാം സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് നിലച്ചയില്ല എന്നുള്ളത് നോക്കുക റോമാക്കാർക്ക് ശക്തിയുള്ളവരാണ് അല്ലെ ഭൗതികമായും സാമ്പത്തികമായും സൈന്യബലത്താലും വിജ്ഞാന മേഖലയിലും വാണിജ്യപരമായും ധനപരമായും ഒക്കെ അവര് ശക്തിയുള്ളവരാണ് അവയൊക്കെ ഒരു ബലഹീനനായ മനുഷ്യന്റെ മുൻപിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ മുൻപിൽ ചെന്നുന്ന ഒരു പക്ഷേ അവനൊന്നും ഭയപ്പെടും അവൻ അല്പമായ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാക്കും സ്തോത്രം കാരണം എന്താ റോമാക്കാരും നല്ല അഹങ്കാരികളായിരുന്നു എല്ലാവരുടെ കാര്യമല്ല അപ്രകാരമുള്ള ആളുകളാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണം ഞങ്ങൾ ഭരിക്കും നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുമെന്നുള്ളതായ ആ ചിന്തയോടുകൂടെ പോയവരാണ് അവര് നോക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് റോമക്കാരുടെ ഇടയിൽ അവര് സുവിശേഷത്തിന്റെ വാതിൽ അടച്ച് കളഞ്ഞവരായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് റോമക്കാരുടെ ശക്തിയൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല കാരണം എന്താ അതിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അത് അനേകം പേരിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പാടായിട്ട് കൊണ്ടുചെല്ലുന്നതാണ് രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പൗലോസിനറിയാം താൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷം അതിന്റെ പവർ എന്താണ് നോക്ക് സഭയെ നമുക്കും ലജ്ജയില്ലാത്തവരായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നതായ ഈ പട്ടണമൊക്കെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നേടിയെടുപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മുൻപോട്ട് പോകാം നോക്കുക സുവിശേഷം 
ദൈവശക്തിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചുവല്ലോ അത് ഡുനാമീസ് ആണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അത് അനേകം രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് എന്നാൽ സുവിശേഷം ദൈവശക്തി ആയിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ ദൈവശക്തി ആയിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം സുവിശേഷം ദൈവശക്തി ആയിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ അതിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതി വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം സുവിശേഷത്തിൽ നീതിയുടെ ക്യാരക്ടർ ദൈവം വെച്ചു നമുക്ക് ദൈവം നീതി അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി വെച്ചു നീതിയുടെ സ്വഭാവം അതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സുവിശേഷം ദൈവശക്തിയായി മാറുന്നത് ഞാൻ ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ആസ്പദീകരിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ അല്പം കടലി വെള്ളം എടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക കടലിലെ വെള്ളം അത് നമ്മുടെ കരങ്ങളിലെടുത്ത് എങ്ങനെയാ ഉപ്പുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത് കടൽ വെള്ളം ഉപ്പുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയും കയ്യിൽ തൊട്ട് നോക്കി അറിയത്തില്ല അത് രുചിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് ആ വെള്ളം അതിനകത്ത് ഉപ്പടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന പോലെ സുവിശേഷത്താൽ അതിനകത്ത് വിശ്വാസം വച്ചെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ സുവിശേഷത്തിൽ വ്യക്തികൾ വിശ്വാസം വെക്കണം വിശ്വാസം വെക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നീതി നമുക്കായി വെളിപ്പെടും അതായത് ദൈവത്തിന്റെ കോടതിയിൽ മനുഷ്യന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് മാറുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് കണ്ടോ അത് സുവിശേഷം ദൈവശക്തി ആയിരിക്കുന്ന കാരണം അതിനകത്ത് ദൈവനീതിയുണ്ട് സ്തോത്രം ആ ദൈവനീതിയിലേക്ക് അനു അത് വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ അറിയണമെങ്കിൽ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ വിശ്വാസം വെച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ വിശ്വാസം വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് മാറും സ്റ്റാറ്റസ് എന്തായിരുന്നു പാപി പാപി എന്ന സ്റ്റാറ്റസിൽ നിന്നും നീതിമാൻ എന്ന് പറയുന്നതായ ആ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മാറുകയാണ് ഇവിടെ പോൾ തന്റെ എഴുത്തിന്റെ സാരാംശമാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ലേഖനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് റോമാക്കാരോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് ദ ഗോസ്പൽ അത് ഇതിനകത്ത് ഈ രണ്ട് വാക്യത്തിൽ വയ്ക്കുക വിശ്വാസത്താൽ നീതികരിക്കപ്പെടുക എന്ന സന്ദേശം പോൾ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ നീതിമാനായി മാറുക ദൈവത്താൽ നീതികരിക്കപ്പെടുക കോടതിയിൽ നിന്നും ആ നീതിയുള്ളവനായി പുറത്തു പോകുക എന്നുള്ളതായ അർത്ഥത്തിൽ അവൻ വിശ്വാസത്താൽ നീതികരിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതായ ആ സന്ദേശം പോള് ഈ രണ്ട് വാക്യത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തുടർമാനമായി ലേഖനത്തിൽ മൊത്തമായി നമ്മൾ കാണും സ്തോത്രം കാരണം സുവിശേഷം ഒരുവനെ നീതിയുള്ളതാക്കി അവൻ നീതിയുള്ള അനുഭവമാക്കി മാറ്റുകയാ സഭയെ ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോകാം നിങ്ങൾ ആ വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നോക്ക് സഭയെ അപ്പൊ മനുഷ്യൻ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് വിശ്വാസത്താല വ്യക്തി സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വാസം മൂലം സുവിശേഷം ദൈവനീതി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു കണ്ടോ വ്യക്തി സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വാസം മൂലം സുവിശേഷം ദൈവനീതി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഈ നീതി എന്നുള്ളതായ വാക്ക് ഈ ലേഖനത്തിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തിനാല് തവണ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഏകദേശം പറയാൻ കാരണം നീതി നീതിമാൻ എന്നുള്ളതായ പദം ഇത് രണ്ട് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ നീതി നീതിമാൻ എന്നുള്ളത് ഏകദേശം മുപ്പത്താല് ഏകദേശം മുപ്പത്തിനാല് തവണ അതിനകത്ത് ഈ ലേഖനത്തില് നീതി എന്നുള്ളതായ പദം കാണുന്നുണ്ട് നോക്ക ദൈവസഭയെ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാ നീതിമാനായി മാറുന്നത് മനുഷ്യനെ നീതിമാനായി കണക്കിടുന്നത് എങ്ങനെയാ ഇതിന്റെ ഉത്തരം സുവിശേഷത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നും വിശ്വാസം മൂലം അത് സ്വായത്തമാക്കണമെന്നാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ പോൾ പറയുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ദൈവസൽ നീതിമാന്മാരാകുക ദൈവം നീതിമാനായി കണക്കിടുക എന്നത് ദൈവം സുവിശേഷത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അത് വിശ്വാസത്താൽ സ്വായത്തമാക്കുക സ്തോത്രം അതിനൊന്നാമത് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം ലളിതമാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊരു പുതുമയുള്ള കാര്യമായിരിക്കത്തില്ല കേൾക്കുന്നത് പക്ഷേ അനേകം പേർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു പുതുമയുള്ള കാര്യമായിരിക്കാം പുറത്തൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴേ അവർക്കൊരു ആശ്വാസമാകട്ടെ നമുക്ക് സുവിശേഷത്തിൽ ഒന്നാമത് എന്ത് ചെയ്യണം വിശ്വസിക്കണം 
സ്ത്രോത്രം ദൈവസ്ഥലം നീതിയുള്ളവരായി മാറണമെങ്കിൽ നാം എന്ത് ചെയ്യണം സുവിശേഷത്തിൽ ഒന്നാമത് വിശ്വസിക്കണം കാരണം സുവിശേഷത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ രക്ഷയാണ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് ദ ഗോസ്ബൽ ഈസ് സാൽവേഷൻ ആണ് അതാണ് സ്ത്രോത്രം രക്ഷയ്ക്ക് വേറെ വഴികളൊന്നും ഇല്ല സഭയെ നമുക്കൊരു വാക്യം വായിച്ചിരുന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാമല്ലോ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരണേ റോമാലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം എന്നെടുത്ത എല്ലാവരും ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ ഒന്ന് വായിച്ചേ റോമാലേഖനം മൂന്നാമത്തെ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കണം രക്ഷയ്ക്ക് വേറെ വഴികളൊന്നുമില്ല ആ വായിച്ചാട്ടെ ആ അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി കൂടാതെ വിശ്വാസത്താൽ തന്നെ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നാം അനുമാനിക്കുന്നു ആ കണ്ടോ നിങ്ങള് സ്ത്രോത്രം വിശ്വാസത്താൽ തന്നെ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു അവിടെ ഒരു പദമുണ്ട് പ്രവർത്തി കൂടാതെ അമേൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടരുത് പ്രവർത്തി കൂടാതെ വിശ്വാസത്താൽ തന്നെ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ന്യായപ്രമാണവും വിശ്വാസവും തമ്മിലൊരു യുദ്ധമാണെന്ന് തോന്നും ന്യായപ്രമാണവും വിശ്വാസവും എന്നാൽ വിഷയം അതല്ല വിഷയം ന്യായപ്രമാണവും സുവിശേഷവും ആണ് ന്യായപ്രമാണവും സുവിശേഷവും ആണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സബ്ജക്ട് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ബാക്കിയൊക്കെ നടക്കുന്നത് നോക്ക സഭയെ പ്രവൃത്തിയല്ല ആവശ്യം വിശ്വാസമാണ് ആവശ്യം ഞാൻ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ന്യായപ്രമാണവും സുവിശേഷവും എന്നുള്ളതായ തലത്തില് ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ന്യായപ്രമാണം എന്താ സുവിശേഷം എന്താന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എഴുതിയെടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അത് പിന്നീട് ചോദിക്കും അത് നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് നോക്കുക ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലോ ആൻഡ് ഗോസ്ബൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ന്യായപ്രമാണവും സുവിശേഷം ന്യായപ്രമാണം സീനായി മലയിൽ വെച്ച് ലഭിച്ചു എല്ലാവരും എഴുതണേ ന്യായപ്രമാണം സീനായി മലയിൽ വെച്ച് ലഭിച്ചു സ്തുവിശേഷം നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്നു പാർത്തു അമേൻ സുവിശേഷം നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്നു പാർത്തു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ന്യായപ്രമാണം ശിശുപാലകനാണ് സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ ബേബി സിറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയും പ്രകാരം ന്യായപ്രമാണം ശിശുപാലകനാണ് സുവിശേഷം യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അമേൻ ന്യായപ്രമാണം നിഴലാണ് സുവിശേഷം പൊരുളാണ് വെരി ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൽസ്വരൂപം എന്നാണ് അർത്ഥം ന്യായപ്രമാണം നിഴലാണ് സുവിശേഷം പൊരുളാണ് ന്യായപ്രമാണം മഷിഹ വരുമെന്ന് പറയുന്നു സുവിശേഷം മഷിഹ വന്നു എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും ന്യായപ്രമാണം മഷിഹ വരുമെന്ന് പറയുന്നു സുവിശേഷം മഷിഹ വന്നു എന്ന് പറയുന്നു ന്യായപ്രമാണം പാപത്തെക്കുറിച്ച് പരിജ്ഞാനം നൽകുന്നു നോളേജ് അറിവ് നൽകുന്നു പാപത്തെക്കുറിച്ച് സുവിശേഷം പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ നൽകുന്നു ന്യായപ്രമാണം പാപത്തെക്കുറിച്ച് പരിജ്ഞാനം നൽകുന്നു സുവിശേഷം പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ നൽകുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിന് പ്രവർത്തിയാണ് വേണ്ടത് സുവിശേഷത്തിന് വിശ്വാസമാണ് ആധാരം അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ ആധാരം എന്ന് എഴുതണം കാരണം സുവിശേഷത്തിൽ പ്രവൃത്തി വേണ്ട എന്നില്ല സ്തോത്രം അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം ന്യായപ്രമാണത്തിൽ പ്രവർത്തിയാണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വാസമാണ് ആധാരമായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആറ് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ മുൻപോട്ട് പോകും നോക്ക് ദൈവസഭയെ ദൈവം നൽകുന്ന നീതിയും രക്ഷയും നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഏകമാർഗം വിശ്വാസമാണ് നേടുന്നതിന് പ്രവർത്തി കാരണമല്ലെന്ന് നേടുന്നതിന് പ്രവൃത്തി കാര്യവുമല്ല കാരണം രക്ഷ ദൈവത്തിന്റെ ധാനമാണ് ആ ധാനത്തെ മനുഷ്യൻ പ്രവർത്തി കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുവാൻ നോക്കിയാൽ പറ്റത്തില്ല മനുഷ്യന്റെ സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ട് അധ്വാനം കൊണ്ട് പ്രവർത്തി കൊണ്ട് അവന്റെ സ്വാധീന ശക്തി കൊണ്ട് ഒന്നിനാലും ദൈവത്തിന്റെ ധാനത്തെ ദൈവം ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനെ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവം വെച്ചത് വിശ്വാസമാണ് ആവശ്യം 
പ്രവൃത്തിയല്ല വിശ്വാസമാണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതിയും രക്ഷയും നമ്മിൽ വരുവാൻ കാരണമാകുന്നത് റോമാലേഖനം നാലാം അധ്യായം അതിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആ വാക്യം പറയുന്നത് അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അവന് നീതിയായി കണക്കിട്ടു തൊട്ട് താഴെ കാണുന്നുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവന് അവന്റെ വിശ്വാസം നീതിയായി കണക്കിടുന്നു വന്ന് കണ്ടോ വിശ്വസിക്കുന്നവന് അവന്റെ വിശ്വാസം നീതിയായി കണക്കിടുക നമ്മൾ ആ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും പ്രവർത്തിക്കാത്തവനും എന്നുള്ളതായ പദം കാണും അവിടെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയും പ്രവർത്തിക്കാത്തവനും എന്നത് നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവൃത്തി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ചേർത്ത് വെക്കണം റൊമാലേഖനം നാലാം അധ്യായം മൂന്നിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവൃത്തി പ്രവർത്തിക്കാത്തവൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സ്ത്രോത്രം മൂക്ക ദൈവസഭയെ പ്രവർത്തി കൂടാതെയാണ് ദൈവം നീതി കണക്കിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസമാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിശ്വാസമാണ് അതിന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ സാധാരണ ചിന്ത എന്ന് നമുക്കറിയാം തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വയം നീതിമാനാകമെന്നതാണ് പുണ്യപ്രവർത്തികളാൽ നീതിയും രക്ഷയും പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ചിന്ത പുണ്യപ്രവർത്തികൾ നല്ലത് തന്നെ കേട്ടോ അതിനെ ദോഷം പറയുകയല്ല എന്നാൽ ദൈവകോടതിയിൽ പാപത്തിന്റെ കുറ്റം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ട് നീതികരിക്കപ്പെടുന്നതിന് പാപിയുടെ പ്രവർത്തിയല്ല ആവശ്യം വിശ്വാസമാണ് ആവശ്യം കാരണം മനുഷ്യൻ ദൈവിക കോടതിയിൽ ശിക്ഷായോഗ്യരായിരുന്നു അന്ന് അവന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് പാപി എന്നാ ആദാമ ലംഘനം മൂലമാണ് ഈ ടൈറ്റിൽ മനുഷ്യന് കിട്ടുന്നത് ഒരു കേസ് പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരു ഒരു വ്യക്തിക്ക് മോചനം ലഭിക്കുന്നത് പോലെ പാപി എന്ന സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ളവര് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ആദാമ്യ പാപത്തിന്റെ കടം വീട്ടി തീർക്കണം അത് പാപമില്ലാത്ത നീതിമാൻ തന്നെ വീട്ടി തീർക്കണം ദൈവിക കോടതി അത് വീട്ടി തീർക്കണം അത് മനുഷ്യരിൽ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുവാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല കാരണം എന്താ റോമാലേഖനം മൂന്ന് മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു ദൈവതേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു നീതിമാനാരുമില്ല ഒരുത്തൻ പോലും ഇല്ലെന്ന് എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവതേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നത് കൊണ്ട് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ നാൽപ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് വീണ്ടെടുത്ത് വില കൊടുപ്പാൻ പാപിയായ മനുഷ്യന് കഴിയുന്നില്ലെന്ന് എന്നാൽ സംഭവിച്ചത് എന്താ പിതാവായ ദൈവം കാലസമ്പൂർണതയിൽ തന്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു അവന്റെ ജനന തിങ്കൽ ഒരു ദൂതൻ അറിയിച്ച സുവിശേഷം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു സർവജനത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു കർത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് ഇന്ന് ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇപ്രകാരം വീണ്ടും തുടർന്ന് പറയുന്നുണ്ട് തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന യവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു നോക്കുക മനുഷ്യൻ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കണം മനുഷ്യൻ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് യേശു എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് എളുപ്പമാ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഫിലിപ്പലകരൻ രണ്ടിന്റെ ആറ് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ ദൈവ രൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപമെടുത്ത് മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെ താൻ ഒഴിച്ച് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെ താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശില മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു ഒന്നാമത്തെ ആദാം അനുസരണക്കേട് ചെയ്ത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി പാപിയായപ്പോൾ ഒടുക്കത്തെ യാദാവായ ക്രിസ്തു ക്രൂശില മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി പാപത്തിന്റെ പരിഹാരകനായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പതനം റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവോ നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കയാൽ ദൈവം നമ്മോടുള്ളതായ സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ ദൈവം തനിക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക അവന്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷമോ നാം അവനാൽ എത്ര അധികമായി കോപത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്നത് അവനാൽ നാം അവനാൽ എത്ര അധികമായി കോപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ കടം വിട്ടി തീർക്കുവാൻ 
പാപത്തിന്റെ പരിഹാരകനായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറിയുടെ മലമുകളിൽ അവസാനത്തെ തുള്ളി രക്തം വരെയും ഊറ്റിക്കൊടുത്തവനായി കിടക്കുന്ന ആ കാഴ്ച നമ്മളൊന്ന് ഹൃദയ കൺകളാൽ കണ്ടു നോക്കുക ഞാൻ സാധാരണ പറയും പ്രകാരം ഗതസമനയിൽ അവൻ ഉടയപ്പെട്ട് കോടതികളിൽ അവൻ തള്ളപ്പെട്ട് ഗബദ്ദയിൽ അവൻ അടിക്കപ്പെട്ട് തെരുവീതികളിൽ അവൻ വീഴ്ത്തപ്പെട്ട് ഉറമുഴുവാൽ പോലെ കീറപ്പെട്ട് കൽവറിയിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് കണ്ടാലാളല്ലെന്ന് തോന്നുമാറ് വിരൂപനായ യേശു സ്വന്തത്തോളിന്മേൽ തല ചായിച്ച് പ്രാണന വിടും മുൻപ് പിതാവിനോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ചെറ്റ്ലസ്സായി 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 അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നറിയാമോ കൊടുത്തു തീർത്തു പാപത്തിന്റെ കടം കൊടുത്തു തീർത്തു മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ കടം വീട്ടി തീർത്തുവെന്ന് ഇനി ആദാമിന്റെ ലംഘനം മൂലമുള്ള ശിക്ഷയല്ല ലോകത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവത്തനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാലുള്ള ശിക്ഷയാണ് ലോകത്തിന് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ നീതികരിക്കപ്പെടുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസമാണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് കർത്താവായി യേശു തന്റെ രക്തം കൊണ്ട് എന്റെ പാവങ്ങളെ മായിച്ചുവെന്നും എനിക്കായി മരിച്ചുയർത്തുവെന്നും ഇനി അവൻ എന്റെ കർത്താവായിരിക്കുമെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് വായികൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നാം അവന്റെ രക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരണം നേടുകയും ദൈവീക കോടതിയിൽ നാം നീതീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് മാറുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ആയതുകൊണ്ട് രക്ഷ കർമ്മ മാർഗങ്ങളിലല്ല രക്ഷ നേർച്ച കാഴ്ചകളാലല്ല രക്ഷ പുണ്യ കാര്യങ്ങളിലല്ല പുണ്യ തീർത്ഥങ്ങളിലുമല്ല പുണ്യ പുരാതന കേന്ദ്രങ്ങളിലുമല്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന്റെ കീഴേ യേശു വന്ന നാമം മാത്രമാണുള്ളത് ആ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നാൽ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കുമെന്നാണ് യേശു പറയുന്നത് നോക്ക സഭ അങ്ങനെ സുവിശേഷത്തിലുള്ളതായ വിശ്വാസം നമ്മെ രക്ഷയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളും നമ്മുടെ ജീവിതവും കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരും രക്ഷകനായ കർത്താവിനെ അറിയട്ടെ മറ്റുള്ളവരും രക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ നാം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മെ ഈ ഭൂമിയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തി സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തിയാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതം സുവിശേഷ ജീവിതമാകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രസംഗം സുവിശേഷ പ്രസംഗമായി മാറട്ടെ കുരുന്തലേഖനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പൗരോസ് തന്റെ പ്രസംഗത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ വശീകരണ വാക്കുകളാലല്ല ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനമല്ല ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ദൈവജ്ഞാനമായ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നതെന്ന് കാരണം എന്താ ദൈവസഭയെ കാരണം സുവിശേഷം വ്യക്തിയെ രക്ഷയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുക ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ഒരു പക്ഷേ വ്യക്തിക്ക് അറിവുള്ളവാക്കും അവനെ അറിവുള്ളവാക്കി ആനന്ദിപ്പിച്ചേക്കാം പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ശിക്ഷയിൽ നിന്നും വ്യക്തി വിമുക്തനായി മാറുന്നില്ല എന്നാൽ പാപത്തിന്റെ ശമ്പളമായ ശിക്ഷ മാറി രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ അത് ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നേടുവാൻ കഴിയാത്ത ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയാത്ത ലോക സൃഷ്ടിക്ക് മുൻപ് നമ്മുടെ തേജസ്സിനായി മുന്നിയമിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനമായ യേശു ക്രിസ്തു വന്ന സുവിശേഷം കൊണ്ട് മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകയുള്ളൂ ആ സുവിശേഷത്തിന് പകരം വെക്കുവാൻ മറ്റൊന്ന് ഈ ഇഹത്തിൽ ഇല്ലയില്ല വിരൽ തുമ്പുകൊണ്ട് ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഇവിടത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യയാലൊന്നും രക്ഷ കൈവരിക്കപ്പെടുകയില്ല ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സകല വിദ്യകളും സകല വൈജ്ഞാനിക സിദ്ധാന്തങ്ങളുമൊന്നും രക്ഷ കൈവരിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് യാതൊരുതമായ സാധ്യതകളും നൽകുന്നില്ലെന്ന് പളപള മിന്നുന്നതായ പലവർണ്ണങ്ങൾ കൊണ്ട് കമ്മട്ടത്തിലടിക്കുന്ന നോട്ടിനോ നോട്ട് കെട്ടുകൾക്കൊന്നും രക്ഷ നൽകി തരാനാകത്തില്ല ലക്ഷം ലക്ഷം പിന്നാലെ എന്ന് മുട്ടിയുരുട്ടി ഉയർത്തി ഉച്ചരിക്കുന്ന അണികൾക്കോ പിന്നണികൾക്കോ യാതൊരു മുന്നണികൾക്കോ രക്ഷ നൽകി തരുവാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉച്ചയിസ്തരം രാവെന്നോ പകലെന്നോ നോക്കാതെ തെരുവീതിയെന്നോ തെരുക്കോണുകളെന്നോ നോക്കാതെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസോ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നോ നോക്കാതെ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മറ്റൊരു 
ഭൂപരിസരത്തിലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവും ഇല്ലെന്ന് അത് യേശു വന്ന നാമം മാത്രമാണെന്ന് നോക്കുക ദൈവസഭയെ ഈ അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ ഈ കിടക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിനുള്ളിലെ ഒരു മനുഷ്യനോ അവന്റെ കൂടാരത്തിനോ യാതൊരു കുടീരങ്ങൾക്കോ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷ നൽകുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി വിളിച്ചു പറയട്ടെ മറ്റൊരിടത്തും രക്ഷയില്ല മറ്റൊരു വഴിയിലും രക്ഷയില്ല മറ്റൊരുവരിലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട യേശു വന്ന നാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന് മനുഷ്യ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ യേശു മാത്രം അവന്റെ നാമം മാത്രം യുവസഭയെ നോക്കുക വിശ്വാസത്താൽ നാം സമീപിക്കപ്പെടുക വിശ്വാസം വെച്ചു കൊടുക്കുക അവിടെ നാം രക്ഷയിലേക്ക് അനയിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം സുവിശേഷം രക്ഷയിലേക്കാണ് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് അവിടെ നാം നീതീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ദൈവസഭ ഞാനൊരു ഭാഗം കൂടി കാണിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ വാക്യം ഇന്നും അവസാനിക്കയില്ല ഞാനൊരു ഭാഗം ശ്രദ്ധേയമായൊരു പദം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് ഫ്രം ഫെയ്ത്ത് ടു ഫെയ്ത്ത് എന്നാണ് കാണുന്നത് മലയാളത്തിൽ വിശ്വാസം ഹേതുവായി എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് വിശ്വാസം ഹേതുവായി സ്തോത്രം ആമേ വിശ്വാസം ഹേതുവായി വിശ്വാസത്തിനായും വെളിപ്പെടുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം ഹേതുവായി വിശ്വാസത്തിനായും വെളിപ്പെടുന്നു ഫ്രം ഫെയ്ത്ത് ടു ഫെയ്ത്ത് നോക്കുക വിശ്വാസം അത് എങ്ങനത്തെ വിശ്വാസമാണ് പറയാം സ്തോത്രം നോക്ക് സഭയെ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം വിശ്വാസത്താലാണ് അല്ലാതെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആരംഭിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭത്തിന് വിശ്വാസം ആവശ്യമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിനും വിശ്വാസം ആവശ്യമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രമല്ല വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിനും വിശ്വാസം ആവശ്യമാണ് കാരണം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗമനം വിശ്വാസത്താൽ തന്നെയാണ് ഈ വാക്യം അത് തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളവിടെ വായിച്ചറിയാം ജസ്റ്റ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ലിവ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് എന്നവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് ആരംഭം കുറിക്കുന്നതിന് ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ വിശുദ്ധിയും വേർപാടും എന്നുള്ളതായ സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നത് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ സ്തോത്രം ശുദ്ധീകരണവും വിശുദ്ധീകരണവും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്തോത്രം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ നീതീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നോക്കുക നമ്മൾ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു കോടതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുറ്റം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ട് നീതിയുള്ള അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുന്നു രണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ് വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുക ലീവ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് ആണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് ഫെയ്ത്ത് ജസ്റ്റിഫൈ ആസാണ് അല്ലെ അതെ അതുപോലെ തന്നെ ലീവ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദർ ഇസ് ഫെയ്ത്ത് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ആൻഡ് പ്രിസർവിങ് ആസാണ് അത് നമ്മളെ ക്രമീകരിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ഇത് രണ്ടും വിശ്വാസത്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് നിർത്തി പോകേണ്ടതല്ല അയ്യോ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് തുടക്കം മതി എന്നേ വിശ്വാസം എന്ന് അവസാനം വരെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് ആരംഭിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിശ്വാസം ആവശ്യമാണ് ഇതൊരു ഓൺ ഗോയിങ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണെന്നേ എവിടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ അല്ലെങ്കിൽ അരിമനാഥന്റെ വരവ് വരെ അമേ അപ്പൊ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇതുണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് എന്നുള്ളത് സ്തോത്രം ദൈവസഭയെ നോക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് നീതീകരണം സംഭവിക്കുന്ന വിശ്വാസത്താല നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രമമാകുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് അവിടെയൊക്കെ നമ്മെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളതായ മറ്റൊരു പദമാണ് തേജസ്സിൽ നിന്നും തേജസ്സിലേക്ക് മാറുക എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാൻ മാത്രം അവസാനിപ്പിക്കാം കൊരുന്ത ലേഖനം രണ്ട് കൊരുന്തിര് മൂന്നിന്റെ പതിനെട്ടാണ് ഒന്ന് വായിക്കണം രണ്ട് കൊരുന്തിര് മൂന്നിന്റെ പതിനെട്ടാണ് അവിടെയും നമ്മൾ റോൺ ഗോയിങ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് കാണുന്നത് കണ്ടിന്യൂ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് തേജസ്സിൽ നിന്നും തേജസ്സിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുക ആ വായിച്ചാട്ടെ അവസാനം 
കർത്താവിന്റെ തേജസ്സിനെ കണ്ണാടി പോലെ പ്രതിബിംബ പ്രതിബിംബിക്കുന്നവരായി നാം എല്ലാവരും ആത്മാവാകുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാനമായി തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ച് അതേ പ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു അതേ പ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടുവെന്നാണോ പെടുന്നു പെടുന്നു വന്ന അതൊരു പ്രോസസ്സിംഗ് അതെയ്യ സഭയും കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് ലഭ്യമായ അനുഭവത്തിൽ അവിടെ നിന്നും ആത്മീക പുരോഗമനം നമുക്കുണ്ടാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കാണുന്നത് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഇവിടെയാണ് നമ്മളൊരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയതായ അനുഭവം ഒക്കെ നമ്മൾ കൈവരിക്കേണ്ടത് നമ്മള് ആത്മീക വരങ്ങൾ പ്രാപിക്കുകയും ആത്മീകമായ ഫലങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്തോത്രം അവിടെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പറയേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് വിശ്വാസത്താൽ ഈ വിശ്വാസ ജീവിതം നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവമിന്നലധാനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നൽകുന്നു എന്നുള്ളു കാരണം നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ പാന്താവുകളാണ് നൂക്ക സഭയെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകാനുള്ള ഒന്നല്ലല്ലോ ഇത് ഇത് തുടർമാനമുള്ളതായ കാര്യമാണ് ഈ വചനങ്ങളാൽ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സകല മഹത്വവും തിരുപാദാന്തത്തിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർദ്ദേശം ഭരിക്കുന്നു കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ട വചനത്തിന